வணக்கம் கிறிஸ் கிச்சன் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரோட்டுக்கடை காளான் மசாலா எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாங்க ஒரு இரநூறு கிராம் கோஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு இரநூறு கிராம் காளம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதை வந்து இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணிக்கலாங்க இந்த மாதிரி பொடிசை எடுத்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் காளான் வந்து இந்த மாதிரி பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க கோஸ் கட் பண்ணிக்கலாம் பொடிசாக கட் பண்ணிக்கலாங்க நல்லா கோஸ் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்தாச்சுங்க இப்போ காளான் மசாலா வந்து எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ காளான் மசாலா பண்ணுறதுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க எல்லாம் ஒரு க்ளீன் பவுலில் எடுத்துக்கலாம் கோஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் காளான் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மைதா மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சோள மாவு காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் வந்து நம்ம வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து கலர் பொடி போடுறது இல்லை அதனால் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் போட்டாலே போதும் ஒன்றரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கரம் மசாலா வந்து ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ அதை அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நமக்கு வந்து கோஸ்லேயும் காளான்லேயும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் ஈரப்பதம் இருக்கும் அதிலே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் இப்போ நல்லா ஓரளவுக்கு மிக்ஸ் ஆகிருக்குங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நமக்கு தண்ணி வந்து அந்த அளவுக்கு பத்தலைன்னு சொன்னால் லைட்டாக வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அதிகமாக ஊற்றக்கூடாது நம்ம பொறிச்சு தான் எடுக்க போகிறோங்க இப்போ அதனால் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அப்படியே பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் சின்ன சின்ன உருண்டையை அப்படியே பிடிச்சி போட்டுக்கலாங்க வெந்துருச்சுங்க அப்படியே எடுத்துக்கலாம் நல்ல இந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக வந்துருச்சுங்க எடுத்துக்கலாம் பேலன்ஸ் இருக்குது அப்படியே போட்டுக்கலாங்க நல்லா 
பொரிச்சு வச்சிருக்கிறத நம்ம வந்து நல்லா அப்படியே உடச்சி விட்டுக்கலாங்க நல்லா அப்படியே உதுத்து இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம பொரிச்சு வச்சிருக்கிறத நல்லா உதுத்து எடுத்துக்கலாங்க ஒரு ஆஃப் டம்ளர் ஒரு பவுலில் தண்ணி எடுத்துக்கலாங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சோள மாவு வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கலாங்க அந்த தண்ணி வந்து நம்ம ஊற்றுறப்ப உள்ள நல்லா நமக்கு அந்த கொல கொலன்னு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக இப்போ கரைச்சி வச்சுக்கலாம் ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம் அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுக்கலாம் கடுகு போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு பெரிய வெங்காயம் வந்து பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேங்க அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் ஆஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாங்க காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் வந்து ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம எவ்வளோ பண்ணுறோமோ அதுக்கு குவான்டிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாங்க காரம் கரம் மசாலா வந்து ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து கரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ சாஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நமக்கு தண்ணி வந்து அந்த அளவுக்கு பத்தலைன்னு சொன்னால் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அதிகமாக ஊற்றக்கூடாது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம உதுத்து பொரிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா காளானும் கோஸ் எல்லாம் பொரிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பு இந்த டைமில் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அதிகமாக ஊற்றக்கூடாது இப்போ அப்படியே நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கணுங்க ஃபுல் ஃப்ளேம் அடுப்பு வச்சுடாதீங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இப்படி கிண்டி விடுறப்ப இன்னும் லைட்டாக கெட்டியாகணும் இப்போ நல்ல காளை நல்லா நல்லா வெந்து தண்ணிலாம் நல்லா வத்திருச்சுங்க கெட்டித்தன்மையோடு நம்ம சாப்பிட்ற ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே சேவ் பண்ணிக்கலாங்க ரோட்டு கடை காளான் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படியே வந்து லைட்டாக கருவேப்புல் வந்து பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கேங்க அப்படியே தூவி விட்டுக்கலாம் பொடிசாக வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படியே தூவி விட்டுக்கலாம் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்குங்க இப்போ 
ரோட்டு கடை காளான் மசாலா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ரோட்டு கடையில் போய் தான் சாப்பிடணும்னு இல்லை நம்ம வீட்டிலே இதை மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாங்க இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் பட்டன் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னொரு டிஃப்ரெண்டான ரெசிபியோட இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்